അറിയുവോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മരണത്തിനൊരു വേദനയുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മരണത്തിനൊരു വേദനയുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാ കാരണം പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യനും സംശയമില്ലല്ലോ എല്ലാവരും മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാട് ഇവിടത്തെ നിരീശ്വരവാദികൾ പോലും പറയുന്നുണ്ട് മരണമുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം മരിക്കേണ്ടവരാ അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞു കുല്ലു നഫ്സിന് മരണത്തിനൊരു രുചിയുണ്ട് അള്ളാന്റെ ആനാ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കലല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല മരിച്ചവരാരും തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മരണത്തിന് വേദനയുണ്ടെന്ന് ആനാ പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിക്കേണ്ടവരാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് പ്രസവ വേദന വല്ലാത്ത വേദനയാ അത് മരണത്തിനോട് പറയും മരണത്തിനോട് ചേർത്ത് പറയുന്ന പെണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ തികറ്റന്റെ ഒരു ഡോക്ടറും മൂന്ന് നേഴ്സുമാര് ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് നിന്റെ കൈയും കാല് പിടിച്ചപ്പോ എത്ര വിളിച്ചു കോവി പെങ്ങള് ആ വേദന പോലും നിനക്ക് സഹിക്കാ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എങ്കിലും മരണത്തിന്റെ രംഗം എങ്ങനെയും നിറയുവോ മരണത്തിന്റെ രംഗം എങ്ങനെയും നിറയുവോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പടയിറങ്ങി വരികയാ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളുടെ നേതൃത്വത്തില് മലക്കുൽ മോത്ത് അസുറായി എഴുപതിനായിരം മലക്കുകള് ഒരു സൈന്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്തിനെന്നറിയുവോ ഈ പീറയായ എന്റെയും നിന്റെയും റൂഹ് പിടിക്കാർ പഠിച്ചവരെ ഒരു മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ കൈ നൂത്തൊരടി കുടിച്ച താഴെ വീഴുന്ന ഒരു തലവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ കാലൊരു കല്ലിൽ തട്ടിയാ അതിന്റെ വേദന പോലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പഠിച്ചവനെ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റൂഹ് പിടിക്കും ിന് വേണ്ടി എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു കൊതുകിന്റെ ചിറകിന്റെ വില പോലും ഇല്ലല്ലോ നിനക്ക് ബാങ്കമിക്കാമത്തും പണ്ടേ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാ കാരണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ബാങ്കമിക്കാമത്ത് കൊടുക്കാ സമയമില്ല കുളിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയി നാല് തക്ക വീര് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചിടാൻ വല്ലാത്ത സമയമില്ലാത്തത് കാരണം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ച് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ ഇപ്പഴെങ്ങും മരിക്കില്ല പുസ്താതയെന്ന ചിന്തയോട് നടക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ പ്രായമായില്ലല്ലോ രോഗമില്ലല്ലോ ഇനി ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് വൃത്തികേടുകൾ കാണിക്കുന്ന പെങ്ങള് പക്ഷേ എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുമല്ലോ എപ്പോഴെവിടെ വെച്ചാണ് വരുന്നതെന്നറിയില്ലല്ലോ പഠിച്ചവനെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ആഴ്ചകളല്ലേ ആയുള്ളൂ പത്തനാപുരത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാർ മുപ്പത് വയസ്സാണുള്ളത് രണ്ട് ചെറിയ മക്കളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തിട്ടൊരു വീട് വെച്ചോ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തിട്ടൊരു വീട് വെച്ചോ ഓരോ മാസം മുപ്പതിനായിരം രൂപ അടയ്ക്കണം ഇരുപത് കൊല്ലം അടച്ചാലേ അവന്റെ കടം തീരൂ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഇരുപത് കൊല്ലം ജീവിക്കുമെന്ന് അവൻ തന്നെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടോ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തിട്ട് വെച്ച വീട്ടില് ഇരുപത് കൊല്ലം പോയിട്ട് ഇരുപത് ദിവസം താമസിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്തില്ല ആരടി മണ്ണിന്റെ അകത്തേക്ക് അവന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മോനെ നിന്റെ ജീവിതം കണ്ടാ ഒരിക്കലും മരിക്കാത്തവനെ പോലെയാട് രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റവൻ വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തുന്നില്ല പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ച കണ്ടവരല്ല് രാത്രി ഭാര്യയുടെ കൂടെ മണിയിറക്കകത്ത് കിടന്ന പലരും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേക്കാതെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചിട്ടത് മറന്നു പോയോ എത്ര മയ്യത്ത് കണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ എത്ര മയ്യത്ത് കണ്ട് പെങ്ങള് മനസ്സില്ലല്ലോ കാസർഗോഡിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനോട് ഒരുപാട് നാളുകൾ 
ആളുകൾ കൊണ്ട് പറയുന്ന ബാപ്പ ഒരു ഇൻഫീൽഡ് വാങ്ങിച്ചു തരണം എനിക്കൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങണം ബാപ്പ ഒരുപാട് നാളുകൾ കൊണ്ട് തന്റെ പൊന്നുമകൻ പറയുന്നു ആഗ്രഹമാണല്ലോ അവസാനം വിദേശത്ത് നിന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് തന്റെ പൊന്നുമോന് ബൈക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി പണമയച്ചു കൊടുത്തു എന്തൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അതാ ചെയ്തിട്ട് ബൈക്ക് വാങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോ എതിരെ വന്ന ഒരു ബസുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് അല്ലാ ആറടി മണ്ണെന്ന കബറിന്റെ അടിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി തആല വബറകാതു അൽഹംദുലില്ലാ നഹ്മദുഹു വ നസ്തഈനുഹു വ നസ്തഗ്ഫിരുഹു വ നുഅമിനു ബിഹി വ നതവക്കലു അലൈ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين صدق الله مولانا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة مشتاقة إلى ربعة نفر قال نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسي الكرم وعلى امه محمد صلى الله عليه وسلم غربم جمنده بط ما سم تلايا പ്രസവിച്ച വേദന തിന്നതും അവർ തന്നെയാ പാലൂട്ടി നിന്ന വളർത്തലും അവരാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം മുപ്പയിൽ ഒഴിവാണ് വീതിൽ പുരുഷരായ ബഹുദിന അയുസ്താദ് അവരുകളെ മറ്റു സംഘാടകരെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലിനെ കബൂലാക്കും മാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകൂട്ടുമ്പാദികൾ നാം സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ വിശിഷ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ 
അള്ളാഹുല്ലാവർക്കും മഹുഫറത്തും മറഹമ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്ത് ആയാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സർവ്വപരാധങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരുണ കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഉദാര്യം കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്ത് മാപ്പാക്കിത്തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മോഹമാണ് സ്വർഗതി പോകണം അതാഗ്രഹിക്കാത്ത ആരുമില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആ സ്വർഗം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഖുർആൻ ഓതുന്നത് വാല് പറയുന്നത് വാല് കേൾക്കുന്നത് സദക്ക കൊടുക്കുന്നത് സ്വലാത്ത് പറയുന്നത് എന്ത് സൽക്കർമ്മം ചെയ്താലും ഒരു സുബഹാനല്ല പറഞ്ഞാലും ഒരു അലഹമ്മദുല്ല പറഞ്ഞാലും രണ്ടര കാഴ്ത്ത് നിസ്കരിച്ചാലും ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് അതിന് പകരം ചോദിക്കുന്നത് പടച്ചവനെ സ്വർഗം ദാ സ്വർഗം ദാ സ്വർഗം ദാ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഈ ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടാകില്ല ഒരു ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ആഗ്രഹവും അഭിലാഷമാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്താണ് സ്വർഗം എന്താണ് സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറമാണ് സ്വർഗം സ്വർഗം ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ചെയ്യും <laughs> അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ മഹാനായ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം തരണം തമ്പുരാനെ എനിക്ക് ദിരീസിനബിയോട് സംസാരിക്കണമല്ല എനിക്ക് ദിരീസിനബിയെ കാണണം പടച്ചവന് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് അനുവാദം ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഇതിരീസിനബി അലിഹി സ്വലാമിനെ കാണാനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കുകയാ അങ്ങനെ സുറായിൽ അലിഹി സ്വലാസിനബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവസാനം ഇതിരീസിനബിയോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിരീസിനബിക്ക് മനസ്സിലായി തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് മലക്കുൽ മൗത്താടു ഇതിരീസിനബി അലിഹി സ്വലാം അതാ മലക്കുൽ മൗത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നു അസുറായിലേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുവോ മരണത്തിന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുവോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ മരിപ്പിക്കുന്നതൊന്ന് കാണിച്ചു തരുവോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരണത്തിന്റെ രംഗമങ്ങ് അങ്ങ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാമല്ലോ ഒന്ന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുവോ എന്നെ ഒന്ന് മരിപ്പിക്കുമോ എന്നെ ഒന്ന് മരിപ്പിക്കുമോ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ജീവന് തിരിച്ചു തരുമോ അതാ ഇതിരീസനബി മലക്കുൽ മോത്തിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹവനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിരീസനബി ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അവിടെ നിന്ന് അനുമതി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിരീസനബി അലി ഹസലാമിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അനുവാദം കൊടുക്കുകയാ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവേ ജീവന് <laughs> തിരിച്ചു <laughs> ൂത്ത് ചോദിക്കുന്നു മരണം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു 
വല്ലാത്ത കഠിനമാണ് സിറായില് ഒരു മനുഷ്യനും ഇത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതാ മരണത്തിന്റെ രംഗം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതിനീസിനി മരിച്ചിട്ട് പിന്നെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു രണ്ടാമതും പറയുന്നു എനിക്ക് നരകമൊന്ന് കാണണം അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകമുണ്ടല്ലോ ആ നരകം എനിക്കൊന്ന് കാണണം എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുവോ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാടോ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികൾ തേടുന്നതിന് വേണ്ടിയാ എനിക്കൊന്ന് നരകം കാണിച്ചു തരുമോ രണ്ടാമതം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ച പടച്ചവര് നരകം കാണണമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു നരകം കാണാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മലക്കുൽ മൂത്തിബി അലി സ്വലാമിന് അതാ നരകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അസുറായി ഈ നരകത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത് പറയുകയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു അസുറായി എനിക്കൊരാഗ്രഹം കൂടെയുണ്ട് സുറായി എന്താണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗം എനിക്കൊന്ന് കാണണം അസുറായി എനിക്ക് സ്വർഗമൊന്ന് കാണണം അള്ളാഹുവിനോട് അനുവാദം ചോദിക്കുകയാ അള്ളാഹു ഇതിരീസ് നബിക്ക് സ്വർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ള അനുവാദം മലക്കുൽ മോത്തിന് കൊടുക്കുകയാട് അവസാനം ഇതിരീസ് നബിയുമായി സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് അസുറായിൽ പറയുന്നു നബിയെ ഈ കാണുന്നതാണ് സ്വർഗം ഇതിനകത്ത് കയറി എല്ലാ കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വരണേ നബിയെ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വരണേ നബിയെ സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിരീസ് നബിയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയാണ് മഹാനായ ഇതിരീസ് നബി അലിഹിസലോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് അവിടത്തെ കൊട്ടാരങ്ങളും മരുവികളും പടങ്ങളും പദവികളും അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുകയാ ആ സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കണ്ടു കടിഞ്ഞപ്പോ ഇതിരീസ് നബി ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിരീസ് നബി ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല അസുറായില് കാത്തു നിൽക്കുകയാട് ഇതിരീസ് നബി എത്ര വിളിച്ചിട്ടും ഇതിരീസ് നബി ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്ന് അറിയുവോ അള്ളാഹു എന്നെ ഇറക്കി വിടാതെ പടച്ചവൻ എന്നെ ഇറക്കി വിടുന്നതല്ലാതെ ഞാൻ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരൂല അള്ളാ അവസാനം ഇതിരീസ് നബിയും അസുറായിലും വല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിലായി പരസ്പരം രണ്ടുപേരും അല്ലാത്ത സംസാരത്തിലാ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു മധ്യസ്ഥനായിട്ടൊരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ആ മലക്കുൽ ആ മലക്ക് വന്ന് അസുറായിലിനോട് കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അന്വേഷിക്കുകയാ എന്നിട്ട് രണ്ടാമതായി സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇതിരീസ് നബിയോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ഇതിരീസ് നബി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുവോ കൊല്ലു നഫ്സിന് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലേ മരിക്കൂ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു മരണമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മരിച്ചു കടിഞ്ഞു ആ മരണത്തിന്റെ വേദന എന്താണ് ആ മരണത്തിന്റെ രംഗം എന്താണ് എല്ലാ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കടിഞ്ഞു എന്ന് ഇതിരീസ് നബി പറയുകയാ എന്നിട്ട് രണ്ടാമതായ എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ രണ്ടാമതായി പറയുകയാ നരകം കാണുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നരകം കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നരകം കാണുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നരകവും കണ്ടു കടിഞ്ഞു അള്ളാന്റെ അതാപ് കൊണ്ട് നിറച്ച നരകം ഞാൻ കണ്ടു കടിഞ്ഞു എന്നിട്ട് മൂന്നാമതായി പറയുന്നു മൂന്നാമത് പറയുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന അള്ളാ 
അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്ന മനുഷ്യനെ പിന്നെ ഇറക്കി വിടൂല അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് രണ്ട് കാലി വെച്ച മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അവനെ പിന്നെ അള്ളാഹു പുറത്താകില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ മരണപം കഴിഞ്ഞു നരകം ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ കടന്നു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇറങ്ങി വരൂല അള്ളാഹു ഇറക്കി വിട്ടാലേ ഞാൻ ഇറങ്ങി വരൂ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു മലക്കിനോട് പറയുന്നു അതാ ഇതിരീസിനെ ഇഷ്ടത്തിൽ വിട്ടേക്കാ പറയുകയാ ഇന്ന് ഇതിരീസിനെ പഠിച്ചവനെ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവാചകരാ ഇതെന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ ഇതിരീസിനെ ഇറങ്ങി വന്നില്ല പക്ഷേ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ലോകത്തിന്റെ നേതാവം കാണാൻ പോയി മേരാജിന്റെ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സ്വർഗം കണ്ടു നരകമം കണ്ടു ആ സ്വർഗത്തിലെ കൊട്ടാരങ്ങളും അവിടുത്തെ അരുവികളും അടുവെ തോട്ടങ്ങളും അവിടുത്തെ പഴങ്ങളും അവിടുത്തെ ഹൗറില്യങ്ങളും എല്ലാ അനുഗ്രഹവും അള്ളാഹന്റെ റസൂല് കണ്ടു എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നില്ല അള്ളാഹന്റെ റസൂല് തിരിച്ചു മടങ്ങി വന്നു എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയുവോ ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാന് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാറ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അവിടേക്ക് പോകാറുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ തരാറ് നമ്മളെ കൂടെ അവിടേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെങ്കിൽ അവിടേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവര് മനുഷ്യനുമില്ല എല്ലാവരും അഞ്ചു നേരം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പടച്ചുറപ്പിനോട് ചോദിക്കുന്നതല്ലോ എനിക്ക് നീ സ്വർഗമ തരണേ അല്ല എനിക്ക് സ്വർഗമ തരണേ അല്ല ചെയ്യാത്തവർ കുറവാണ് എല്ലാവരും സ്വർഗം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പടച്ചുറപ്പിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവര് മനുഷ്യനുമില്ല ചെയ്യാത്തവര് മനുഷ്യനുമില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനും നിങ്ങളും സ്വർഗം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയുവോ സ്വർഗം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയുവോ അള്ളാഹുവേ നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാർ എനിക്ക് തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം പോലും അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുകയാ നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാരെ എനിക്ക് തരണേപ്പടച്ചവര് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളിൽ നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാർ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ചെയ്തിട്ട് കാത്തുകാതിരിക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നാല് വിഭാഗം ജനങ്ങള് സ്വർഗം ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇവിടെ ഇരുന്ന സ്വർഗത്തിലും പോകാം നരകത്തിലും പോകാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പോകാം അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ വാങ്ങിയിട്ട് സ്വർഗത്തിലും പോകാം അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം വാങ്ങിയിട്ട് നരകത്തിലും പോകാം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ പ്രവാചകന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ സലാത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു ഇമാന്തരും മാറാകട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗവും ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വർഗവും ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നരകവും ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വർഗം ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവെ നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാരെ എനിക്ക് തരണേ എന്ന് സ്വർഗം ദ്വാ ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നരകം ദ്വാ ചെയ്യുന്നു പടച്ചവനെ നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാരെ എനിക്ക് തരല്ലേ എന്നും ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗവാസികളിൽ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നിങ്ങൾ ആരും ദ്വാ ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് സ്വർഗം താ സ്വർഗം താന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ട ആര് ദ്വാ ചെയ്യും സ്വർഗം ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിന്നെ കിട്ടാൻ അള്ളാഹു അക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് ഷാല്ല ഒരു മണിക്കൂർ ഇല്ല എത്ര പറയാൻ പറ്റും എത്ര പറയും എത്ര പറ്റുന്ന ഒരെണ്ണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം അത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഉറക്കെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പറയാം സംഘാടകർ സ്വർഗോ പറയണ എന്തിനാ നിക്കണ കയറിയിരിക്ക ബീവേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ നിക്കണ എല്ലാരും കയറിയിരുന്ന ആരും പുറത്തു നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ കയറിയിരുന്ന ബക്കറ്റിന്
പക്കറ്റ് പിരിവ് നടത്താൻ തന്നെ പേടിയ കാരണം ആൾക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് ഓടുക ആരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനിൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കാത്തുകാത്തു ആ ചെയ്ത് കാത്തുകാത്തിരിക്കുന്ന നാല് വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരം നിറിയുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം മനുഷ്യനെയാട് സ്വർഗമ കാത്തിരിക്കുന്നത് അവനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഗ്രഹത്തോട് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ പരിശുദ്ധമായ റമലാന കയ്യിലെണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങളെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ പടിവാതിലിൽ വന്ന് നൽകുകയാണ് ആരാണ് ആ റമലാനിനെ വന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ ആ പുണ്യമായ റമലാനിനെ വന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ റമലാമാസം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ആ വരുന്ന മാസം ഒരു സാധാരണ മാസമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാട് രണ്ടു മാസം മുമ്പേ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് നമസ്കാരം കടിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുമ്മ ഭാരിക്കലന രണ്ടു മാസം മുമ്പേ ദുരാ ചെയ്യുകയാ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദുരാ ചെയ്യുന്നത് മാസം കടന്നു വന്ന നോമ്പ് പിടിച്ച പോരെ എന്തിനാണ് റസൂലല്ലോ രണ്ടു മാസം മുമ്പേ ദുരാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വരുന്ന മാസം ഒരു സാധാരണ മാസമല്ല നീ നിന്റെ മനസ്സിനും ശരീരവും ശുദ്ധമാക്കിയിട്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ റമല വരികയാ റമല വരികയാ ഒന്നൊരുങ്ങടാവുന്ന തയ്യാറാകടാവുന്ന നന്നാകടാവുന്ന തൗപ ചെയ്യടാ എന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തിനോട് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാട് രണ്ടു മാസം മുമ്പേ ദുരാ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധമായ റമല നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ റജബുന് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമായ റജബ് മാസം നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ നിങ്ങളും ഷാബാനില എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ് പടച്ചവനെ ഷാബാ മാസം കടന്നു വന്നപ്പോ വെക്കേഷനായത് കാരണം എല്ലാവരും കറക്കത്തിലായിരുന്നു മക്കളുമായി കറക്കത്തിലായിരുന്നു കറക്കമെല്ലാ കഴിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാ എല്ലാവരും വല്ലാത്ത ഉൾക്കണ്ടയിലായിരുന്നു പടച്ചവനെ എന്റെ മക്കൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ജയിക്കുവോ പ്ലസ് വണ്ണിന് ജയിക്കുവോ പടച്ചവനെ എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ ജയിക്കുമോ തോക്കുമോ ഇതിന്റെ ടെൻഷനിലായിരുന്നു പടച്ചവനെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ആഘോഷമായി ഇപ്പൊ അടുത്തത് എന്തെന്നറിയുവോ ഏത് സ്കൂളിലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുബെ അവിടെ ചെന്ന് പുസ്തകം വാങ്ങണമല്ലോ അവിടെ ചെന്ന് യൂണിഫോം വാങ്ങണമല്ലോ മക്കളെ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാറുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുസ്ലിമേ മാസമാണെന്ന് നമ്മൾ പലരും മറന്നു പോയല്ലോ മാസമാണെന്ന് നമ്മൾ പലരും മറന്നു പോയല്ലോ മാസം എന്റെ മാസമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിമാസങ്ങൾ പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ മറക്കുന്ന മാസമാട് പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾ അശ്രദ്ധമായി തള്ളിക്കളയുന്ന മാസവാ സത്യമാണല്ലോ നമ്മള് പലരും ഈ മാസത്തെ കുറിച്ചും മറന്നു പോയല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മാസത്തിന്റെ മഹത്വം എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ റമദാനിന് മഹത്വമുള്ളത് പോലെ ഷെബാനിനും ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ അമലുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു പിന്നെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മാസവാ അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ പറ അതിരാവിലെ നോമ്പ് പിടിച്ചത് 
ും <laughs> ഇനിയെങ്കിലുമുള്ള ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ഇനിയുള്ള ദിവസത്തിന്റെ വിലകളെങ്കിലും നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ എന്നിട്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നാകാ തീരുമാനിക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാട് അള്ളാഹു ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും പുറത്തു തരുന്നവര് മാസമാട് പാപങ്ങൾ പുറക്കുന്നത് റമലാ മാസത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഷഹബാൻ മാസമുണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടി അപരാധങ്ങൾ മുഴുവനും പടച്ചറപ്പിന്റെ തിറബാറിലേക്ക് ഇരക്കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പടച്ചവനോട് ഏറ്റ പറയാ കഴിഞ്ഞ അള്ളാഹു നിന്റെ പാപം പുറത്തു തരുന്ന മാസമാ അള്ളാഹു ചെയ്തു പോയത് മുഴുവനും പുറത്തു തരുന്ന മാസമാ നിസ്കാരം മുടക്കി കളയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാഹുവിന്റെ <laughs> 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 നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പരിചയാണ് മാസമുണ്ടല്ലോ നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പരിചയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ ഈ മാസത്തിന് ബഹുമാനിച്ചാൽ പടച്ചവരായി കയ്യിലെണ്ണാവുന്ന ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ പതിനാറോ പതിനേഴോ റമലാനെന്നാ പടച്ചവരെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ റമലാൻ ഒരാഴ്ച മാത്രമല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇനിയുള്ള ദിവസം നിനക്കൊന്ന് ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയുമോ ഒന്ന് ആദരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഒന്ന് പവിത്രത നൽകാൻ കഴിയുമോ എങ്കിൽ അള്ളാഹു ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിന് ആദരിച്ചാല് ബഹുമാനിച്ചാല് ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകമുണ്ടല്ലോ മൂവായിരം കൊല്ലം കത്തി നരകമുണ്ടല്ലോ ആ നരകത്തിന്റെ തീക്കകത്തേക്കാട് ആ നരകത്തിന്റെ തീക്കകത്തെങ്ങാട് നിന്നെ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആ നരകം പോലും അള്ളാഹുബിനോട് പറയും അല്ലാ ഈ മനുഷ്യനെ ഞാൻ തൊടൂലറപ്പേ മാസത്തിന് ബഹുമാനിച്ചവരാ ഷൈബാനിനെ ആദരിച്ചവരാ അവനെ ഞാൻ തൊടൂല ഇവന്റെ മനുഷ്യവന്റെ ശരീരത്ത് നരകത്തിന്റെ തീതൊടില്ല എന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലമാട് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാട് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ രണ്ടാമതായി പറയുകയാട് ഈ കയ്യിലെണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങളെങ്കിലും നിനക്കൊന്ന് ആദരിക്കാന് ബഹുമാനിക്കാന് സ്നേഹിക്കാറ് നിനക്കൊന്ന് കടിഞ്ഞ അള്ളാഹു തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുവോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മരണത്തിനൊരു വേദനയുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മരണത്തിനൊരു വേദനയുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാ കാരണം പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യനും സംശയമില്ലല്ലോ എല്ലാവരും മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാട് ഇവിടത്തെ നിരീശ്വരവാദികൾ പോലും പറയുന്നുണ്ട് മരണമുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം മരിക്കേണ്ടവരാ അള്ളാന്റെ കുറുആ പറഞ്ഞു കുല്ലു നഫ്സിന് ദാ 
ഭാഗത്ത് മരണത്തിനൊരു രുചിയുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഖുറാന പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കലല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല മരിച്ചവരാരും തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മരണത്തിന് വേദനയുണ്ടെന്ന് ഖുർആന പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിക്കേണ്ടവരാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് പ്രസവ വേദന വല്ലാത്ത വേദനയാ അത് മരണത്തിനോട് പറയും മരണത്തിനോട് ചേർത്ത് പറയുന്ന പെണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ തികറ്റന്റെ കത്ത് ഒരു ഡോക്ടറും മൂന്ന് നേഴ്സുമാര് ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് നിന്റെ കൈയും കാല് പിടിച്ചപ്പോ എത്ര വിളിച്ചു കോവി പെങ്ങള് ആ വേദന പോലും നിനക്ക് സഹിക്കാ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എങ്കിലും മരണത്തിന്റെ രംഗം എങ്ങനെയും നിറയുവോ മരണത്തിന്റെ രംഗം എങ്ങനെയും നിറയുവോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പടയിറങ്ങി വരികയാ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലക്കുൽ മോത്ത് അസുറായി എഴുപതിനായിരം മലക്കുകള് ഒരു സൈന്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്തിനെന്നറിയുവോ ഈ പീറയായ എന്റെയും നിന്റെയും റൂഹ് പിടിക്കാറ് പഠിച്ചവരെ ഒരു മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ കൈ നൂത്തൊരടി കുടിച്ച താഴെ വീഴുന്ന ഒരു തലവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ കാലൊരു കല്ലിൽ തട്ടിയാ അതിന്റെ വേദന പോലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പഠിച്ചവനെ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റൂഹ് പിടിക്കും ിന് വേണ്ടി എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് കുറാ പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുമ്പോ ആ രംഗം എന്തേ ചിന്തിക്കാത്തത് എല്ലാം കാണുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടല്ലോ നീ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമെന്ന് കുറാന പറഞ്ഞത് നീ എത്ര വലിയ കൊലകൊമ്പനാണെങ്കിലും നീ എത്ര വലിയ കൊലകൊമ്പനാണെങ്കിലും നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമെന്നല്ലയാ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമല്ലോ കാണുമ്പോ പെടഞ്ഞ് താഴെ വീഴുകയാ മലകുൽ മൂത്തിനെയും തന്റെ അനുയായികളെയും കാണുമ്പോ അള്ളാ പിടഞ്ഞ് വീഴുകയോ മലക്കുകളെ നാലു ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് നിന്റെ റൂഹ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിക്കുകയാട് റൂഹ് കിടന്നു ഓടുകയാണ് അവർ പരസ്പരം നിന്നെ തല്ലുകയാ അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് തല്ലിച്ചതച്ചിട്ട് നിന്റെ റൂഹ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോ ആരാ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വരിക ആരാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് ആരാണ് നിന്നെ സഹായിക്കുന്നത് ആരാട പൊന്നുമോന് നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് നിന്നെ സഹായിക്കുന്നത് വിളിക്കട ആരെ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാ കൂടെ നടന്നവരും കൈയടിച്ചവരും പ്രോത്സാഹനം തന്നവരും ഏത് വൃത്തികെട്ടിനും നിന്റെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാവന്മാരെയും വിളിച്ചോ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാ പോകുകയാടാ ആരാ നിന്നെ സഹായിക്കുക ആരാണ് നിന്നെ സഹായിക്കുക എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മരണമൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാ നിന്റെ വാപ്പ പോയില്ല നിന്റെ ഉമ്മ പോയില്ല നിന്റെ മക്കള് പോയില്ല നിന്റെ കൂടെ പുറപ്പ് പോയില്ല നിന്റെ കുടുംബക്കാര് പോയില്ല നിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവര് പോയില്ല നീ വിചാരിക്ക മുസ്താദെ നാപ്പതല്ലേ മുപ്പതല്ലേ അമ്പതല്ലേ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുമെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും കരുതുന്നെങ്കിൽ ആരാ പറഞ്ഞത് ആരാ പറഞ്ഞത് എടാ ഒരേ ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ മഹാനായ പ്രഭാതകം പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുവോ അനുസൃതി അള്ളാഹു താലാർഹു പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ ഒതുമുറിഞ്ഞു എപ്പോഴും പ്രഭാതകൻ ഒതുപെടുക്കും എപ്പോഴും ഒതുപറിഞ്ഞാൽ ഒതുപെടുക്കും അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് വെള്ളമുള്ളത് അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാ അല്പം നടക്കണം നബിയെ അവിടെയാണ് 
അവിടെ വെള്ളമിരിക്കുന്നത് ഒതുവിടക്കണമെങ്കിൽ അവിടം വര പോകണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പെട്ടെന്ന് തയമം ചെയ്യുകയാ മണ്ണിലടിച്ചിട്ട് തയമം ചെയ്തു അനുസൃതിക്കാഹു തയാറാർഹോ അവിടം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ ഒതുവിടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ വര പോയാ പോര് എന്തിനാണ് തയമം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് തയമം ചെയ്യുന്നത് സഹാബ അവിടെ വരെ എത്തുമെന്നാരാ പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ റസൂലാ പറയുന്നത് അവിടെ വരെ ഒതുപെടുക്കാനുള്ള സ്ഥലം വരെ എത്തുമെന്നാരാ പറഞ്ഞത് അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അതിന് മുമ്പങ്ങാട് അവിടെ ചെന്ന് ഒതുപെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പങ്ങാട് ഞാൻ മരിച്ചു പോയാ ശുദ്ധിയുള്ളവനായി മരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സഹാബ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പോലും പറഞ്ഞെങ്കില് ഒരു കൊതുകിന്റെ ചിറകിന്റെ വില പോലും ഇല്ലല്ലോ ഇയാളിക്കാരോ ഒരു കൊതുകിന്റെ ചിറകിന്റെ വില പോലും ഇല്ലല്ലോ നിനക്ക് ബാങ്കമിക്കാമത്തും പണ്ടേ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാ കാരണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ബാങ്കമിക്കാമത്ത് കൊടുക്കാ സമയമില്ല കൊളിപ്പിച്ച കൊണ്ടുപോയി നാല് തക്ക വീര് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചിടാൻ വല്ലാത്ത സമയമില്ലാത്തത് കാരണം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ ഇപ്പഴെങ്ങും മരിക്കില്ല ഉസ്താദ് എന്ന ചിന്തയോട് നടക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ ഉസ്താദെ പ്രായമായില്ലല്ലോ രോഗമില്ലല്ലോ ഇനി ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് വൃത്തികേടുകൾ കാണിക്കുന്ന പെങ്ങള് നിന്റെ ജീവിതം കണ്ട ഒരിക്കലും മരിക്കാത്തവനെ പോലെയാ കാലാകാലം ഇവിടെ എങ്ങു ജീവിക്കാമെന്ന് നീ കരുതുന്നെങ്കിൽ എന്തൊരു പ്രതീസയാടാ എന്തൊരു മോഹങ്ങളാ എന്തൊരു സ്വപ്നങ്ങളാ പക്ഷേ എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുമല്ലോ എപ്പോഴെവിടെ വെച്ചാണ് വരുന്നതെന്നറിയില്ലല്ലോ പഠിച്ചവനെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ആഴ്ചകളല്ലേ ആയുള്ളൂ പത്തനാപുരത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാർ മുപ്പത് വയസ്സാണുള്ളത് രണ്ട് ചെറിയ മക്കളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തിട്ടൊരു വീട് വെച്ചോ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തിട്ടൊരു വീട് വെച്ചോ ഓരോ മാസം മുപ്പതിനായിരം രൂപ അടയ്ക്കണം ഇരുപത് കൊല്ലം അടച്ചാലേ അവന്റെ കടം തീരൂ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഇരുപത് കൊല്ലം ജീവിക്കുമെന്ന് തന്നെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടോ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തിട്ട് വെച്ച വീട്ടില് ഇരുപത് കൊല്ലം പോയിട്ട് ഇരുപത് ദിവസം താമസിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്തില്ല ആരടി മണ്ണിന്റെ അകത്തേക്ക് അവന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നിന്റെ ജീവിതം കണ്ട ഒരിക്കലും മരിക്കാത്തവനെ പോലെയാട് രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റവൻ വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തുന്നില്ല പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ച കണ്ടവരല്ലേ രാത്രി ഭാര്യയുടെ കൂടെ മണിയിറക്കകത്ത് കിടന്ന പലരും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേക്കാതെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചിട്ടത് മറന്നു പോയോ എത്ര മയ്യത്ത് കണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ എത്ര മയ്യത്ത് കണ്ട് പെങ്ങള് മനസ്സില്ലല്ലോ കാസർഗോഡ് ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനോട് ഒരുപാട് നാളുകൾ കൊണ്ട് പറയുന്ന ബാപ്പ ഒരു ഇൻഫീൽഡ് വാങ്ങിച്ചു തരണം എനിക്കൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങണം ബാപ്പ ഒരുപാട് നാളുകൾ കൊണ്ട് തന്റെ പൊന്നുമകൻ പറയുന്നു ആഗ്രഹമാണല്ലോ അവസാനം വിദേശത്ത് നിന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് തന്റെ പൊന്നുമോന് ബൈക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി പടമയച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാ എന്തൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അതാ ചെയ്യുന്നിട്ട് ബൈക്ക് വാങ്ങുകയാണ് 
മറ്റ് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോ ഈ എതിരെ വന്നവരു ബസുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് അല്ലാ ആറടി മണ്ണെന്ന കബറിന്റെ അടിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ കവിയാട് പറയുന്നത് കവിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ രാത്രി കിടന്നവന് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നില്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റവന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നില്ല അതിനുമ്പേ മരണം പിടിപെടുകയാണ് എന്നിട്ടോ ഒരു രോഗവുമില്ലാത്തവർ ഒരു രോഗവുമില്ലാത്തവർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വീണ് മരിച്ചു പോവുകയ ക്യാൻസർ ഉള്ളവരല്ല ട്യൂമർ ഉള്ളവരല്ല പടച്ചവനെ ഒരു രോഗവുമില്ലാത്തവർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വീണങ്ങ് മരിച്ചു പോവുകയാ എന്തേ നിനക്ക് ചിന്തയില്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളോട് പറയുകയാ ഇനിയുള്ള ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും നിനക്കൊന്ന് ബഹുമാനിക്കാകടിഞ്ഞ പെങ്ങള് ആഗ്രഹമില്ലേ ആഗ്രഹമില്ലേ ഉസ്താദേ വാപ്പ മരിച്ചത് വെള്ളിയാടി ചരാവിലോ റമല മാസത്തിലോ എന്റെ ഉമ്മ ലായിലാക ഇല്ലല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ട് ഉസ്താദ് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിളമ്പുന്ന മക്കളുണ്ട് എന്റെ വാപ്പ വെള്ളിയാടി ചരാവിലാണ് മരിച്ചത് ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ വാപ്പ വെള്ളിയാടി ചരാവിലാണ് മരിച്ചതെങ്കിലും നിനക്കും കിട്ടാരാ നിന്റെ വാപ്പ റമലാനിലാണ് മരിച്ചതെങ്കില് പതിനേഴാം രാവിലാണ് മരിച്ചതെങ്കില് െ നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നല്ല മരണം കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്കെന്ത് കിട്ടാരാ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കലല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ പക്ഷേ നിനക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടമുണ്ടാകണമെങ്കില് നീയും അതുപോലെ മരിക്കണേ നീ ആ ഉമ്മാന്റെ യഥാർത്ഥ മകളാകുന്നത് എപ്പോഴും അറിയുവോ ഉമ്മ വെള്ളിയാടി ചരാവിലാണ് മരിച്ചതെങ്കില് നീ റമലാ മാസത്തില് നോമ്പും പിടിച്ചിട്ട് വെള്ളിയാടി ചരാവിൽ മരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ഉമ്മയുടെ മകനാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ വാപ്പയുടെ യഥാർത്ഥ മകനാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ ഒരു നല്ല മരണം വേണോ മരണവേദന കുറയണോ ഈ പരിശുദ്ധമായ ശാപാമാസം ഈ പരിശുദ്ധമായ ശാപാമാസത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആദരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ മരണം അങ്ങ് എളുപ്പമാക്കുകയാ മരണവേദന കുറച്ചു തരികയാ മൂന്ന് ഈ കയ്യിലെണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങളെ വിള്ളൂ ഈ ദിവസത്തെ നിനക്ക് ബഹുമാനിക്കാ കടിഞ്ഞാൽ കബറെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭവനമുണ്ടല്ലോ കബറെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീടുണ്ടല്ലോ പടച്ചവനെ എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോയി മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ആറടി മണ്ണ് പച്ചമണ്ണിന്റെ മുകളിലേക്ക് നിന്റെ ജനാസ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പലകയെടുത്തു നിരത്തുകയാ വീട് പണിയുകയല്ല പടച്ചവരെ കാലാകാലം പടച്ചവരെ താമസിക്കാൻ ഒരു ഭവനമല്ല പണിയുന്നത് ിക്കാട്ടിലൊരു മനുഷ്യനെ പച്ച മണ്ണിന്റെ തിരക്കി വെച്ചിട്ട് പലകയെടുത്തു നിരത്തുകയാ എന്തൊരു സൂക്ഷ്മതയെന്നറിയുവോ ആ പലകയുടെങ്കിലും ഒരൽപ്പം താരം വന്ന അതുപോലും മടക്കുകയാ അതുപോലും മടക്കുകയാ എന്നിട്ടതിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണു മാറിയിടുകയാട് ചെടിയെന്നിട്ടിട്ട് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ആ കബറിന്റെ കത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുളാ ആ കബറിന്റെ വെളിച്ചമില്ലല്ലോ വല്ലാത്ത ഇരുളാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആറടി മണ്ണിന്റെ കത്ത് വെളിച്ചം വേണോ ആറടി മണ്ണ് പ്രകാശിക്കണോ നിന്റെ കബറ് മണിയറയാകണോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് പരിശുദ്ധമായ ശാപാമാസത്തിനെ ബഹുമാനിച്ച ആദരിച്ച അള്ളാഹു നിന്റെ മണ്ണറ പ്രകാശിപ്പിക്കും പെണ്ണേ നിന്റെ ആറടി മണ്ണല്ലാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാ നിന്റെ ആറടി മണ്ണല്ലാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാ നാലാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തേ ഒരാഴ്ച കൂടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ഇനിയെങ്കിലും നിനക്കൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചുകൂടു ഇനി
എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കും ഒന്ന് തയ്യാറെടുത്തുകൂടി ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നായിക്കൂടി ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധമാക്കിക്കൂടി ഇനിയെങ്കിലും ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും പടച്ചുറപ്പിന്റെ തുറബാറിലേക്ക് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് തൗപ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിക്കൂടെ അള്ളാഹു തരുന്ന നാലാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്ത് നാലാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ ഇസ്രാഫീൽ എന്ന മലക്ക് സൂറെന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതി കഴിയുമ്പോ അതാ ലോകം മുഴുവനും നശിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ഊതുമ്പോ കബർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചട്ട് എല്ലാവരും എഴുന്നേക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എഴുന്നേക്കുകയാണ് പടച്ചുറപ്പിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് പട്ടിയുടെയും പന്നിയുടെയും കഴുതിയുടെയും പേപ്പട്ടിയുടെയും പിൻതാരങ്ങളിൽ കൊടി കൊത്തി വെച്ച് കിടഞ്ഞും നടന്നും കുറ്റരോഗിയെ പോലെ ഉഹതുമലയോളം വലിപ്പമുള്ള വയർ വലിച്ചുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സമുദായ നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുമെന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഞാനും നിങ്ങൾ മെഴുന്നേറ്റ് പോവുകയാ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഉമ്മ പ്രസവിച്ചതുപോലെ പ്രസവിച്ചതുപോലെ ഒരു നൂൽബന്ധമില്ലാതെ ഉടുതുണിയില്ലാതെ ആണും പെണ്ണും കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുകയാ പറയുമ്പോ ഐഷാബിഹു താലാർഗ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു നബിയേ ആ റസൂലല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലേ പരസ്പരം ഔറത്ത് കാണില്ലേ നബിയേ ഔറത്ത് നോക്കില്ലേ നബിയേ ഇന്നൊരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു അല്പസ്ഥലം എവിടെയെങ്കിലും വെളിയിലായാ കാണാമല്ലാത്ത തിരക്കാണല്ലോ എങ്കിൽ നാളെ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലൂടെ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള പെണ്ണ് ഉടുതുണിയില്ലാതെ നടന്നു പോയാ കണ്ണുയർത്തില്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒന്ന് കണ്ണുയർത്തിയിട്ട് നീ നോക്കൂല നിന്നെ കൊണ്ടതിനെ കഴിയൂല എന്റെ പെങ്ങള് കണ്ണിന്റെ മുന്നിലൂടെ വസ്ത്രമില്ലാതെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നടന്നു പോയാ നിനക്കൊന്ന് കണ്ണുയർത്തിയിട്ട് നോക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണമല്ലാണ്ട് കോടതിയാ പടച്ചുറപ്പിന്റെ പരലോകമോ ചെമ്പിന്റെ തറയുടെ മുകളിലോ റസൂലുള്ള പറയുന്നു നാപ്പത് കൊല്ലവാ നാപ്പത് കൊല്ലമാണ് വല്ലാത്ത ഒരു ദിവസമാണല്ലോ ചൂടുള്ള നാളുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് എന്തു ഹാലാ ചൂള വൻദോഷ വണ്ടിയു മായി വരും നേക്കാളാണത്തിനാൽ ഒലിക്കുന്നതാണേള സുഹൃത്തുക്കളെ തിളയ്ക്കുന്നതാണ് മൂള അമലൊന്നുമില്ല തങ്ങു ചെന്നാൽ കോള തലച്ചോറ് തിളച്ചിട്ട് മുഖത്തുകൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ദിവസവാ തലയുടെ മുകളിൽ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ചെമ്പിന്റെ തറയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കാലനക്കൂല കാലനക്കൂല നാപ്പത് കൊല്ലം ഒരേ ഒരു നിൽപ്പാ അവിടത്തെ ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ ഇവിടത്തെ അൻപതിനായിരം വർഷമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബിഹിസങ്ങൾ പറയുമ്പോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാ ഷഹബാനിനെ ബഹുമാനിച്ചവര് ഷഹബാനിനെ ആദരിച്ചവര് നാളെ നീ പള്ളിക്കാറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം വസ്ത്രമാ നീ നഗ്നായിട്ടല്ല നീ നഗ്നായിട്ടല്ല കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോ ഔറത്ത് മറച്ചിട്ട് നടന്നു പോകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
അല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാ ഈ മാസത്തിനെ ബഹുമാനിച്ച കിട്ടുന്ന നാലാമത്തെ പ്രതിഫലം ആരടി മണ്ണിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ നീ വസ്ത്രം ധരിച്ച് കടന്നു പോകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തേ അഞ്ചാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തേ നാളെ നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ആരുടെ കൂട്ടുകാരനെന്ന് അറിയുമോ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഓരോ പ്രവാചകനും കൂട്ടുകാരനുണ്ട് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സെട്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അസുറഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു റസൂലിന് കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ ആ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാര പ്രവാചകം തെരഞ്ഞെടുക്കുമല്ലോ അതാ ഓരോ പ്രവാചകന്മാർക്കും കൂട്ടുകാരുണ്ട് മഹാനായ ഖലീബുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലിഹി സലാ മൂസാ നബിയുടെ കൂട്ടുകാരനാരാ ഒരിക്കലും മൂസാ നബി അല്ലാഹുവോട് ചോദിച്ചു അല്ലാ എൻ്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരനാരാണ് റബ്ബേ എൻ്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരനാരാണ് പടച്ചവർ മൂസാ നബി അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു മൂസാ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇപ്പനും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആരാണ് പഠിച്ചവര് ആ കൂട്ടുകാരനെ എനിക്കും കാണണം തമ്പുരാര് അള്ളാഹു അനുവാദം കൊടുക്കുകയാണ് മൂസാ നബിക്ക് കാണാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുകയാ അങ്ങനെ മൂസാ നബി കടന്നു വരുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ രണ്ട് ചുമലികളിൽ ഒരു സഞ്ചി ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാ ഉമ്മാന്റെ അള്ളാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചുമലികളിൽ രണ്ട് ചുമലിലും ഓരോ സഞ്ചികൾ ഇങ്ങനെ തൂക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുന്നിലേക്ക് മൂസാ നബി കടന്നു ചെന്നു അതാ പ്രവാചകനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴാ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ താമസിച്ചുകൂടെ മൂസാ നബി ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ചുമലിലിരിക്കുന്ന കെട്ടങ്ങ് താഴെ വെക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുമ്പോ അതാ ചുമലിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ചാ സഞ്ചിയുണ്ടല്ലോ ഒരു സഞ്ചി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അനങ്ങുകയാട് അതാ മുസാന ബി അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു പടുവൃദ്ധയായ ഉമ്മയാ എല്ലും തോലുമായ ആ സഞ്ചിക്കകത്ത് ഒരു ഉമ്മയാണ് കിടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സഞ്ചി തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ഒരു പടുവൃദ്ധനായ മനുഷ്യന പടച്ചവനെ ഒരു പടുവൃദ്ധയായ ഉമ്മയും ഒരു വാപ്പയുമാണ് കിടക്കുന്നത് മുസാനബി ചോദിച്ചു നിങ്ങളാരാ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പൊന്നുമോനെ ഞങ്ങളെ ചുമക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമോനാട് ഞങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നത് ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമോനാട് എവിടെ പോയാലും അവൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കുമല്ലോ അള്ളാഹുബേ എന്റെ പൊന്നുമോനെ ഞാൻ ഒമ്പതര മാസമാണ് ചുമന്നതെങ്കിൽ എന്റെ മകൻ ഞങ്ങളെ തുടതാ ഞങ്ങളെ ചുമക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലങ്ങളായല്ലോ മൂസാരവി കൽഭുതമായി അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നല്ല ഒരു പൊന്നുമകനെ കിട്ടിയല്ലോ എന്താണ് നിങ്ങൾ അവന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ പൊന്നുമോന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു എന്തേ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെന്നറിയുവോ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമോന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അള്ളാഹിബിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയുവോ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമോന് ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലോ രാവും പകലും എവിടെ പോയാലും തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയാട് ഒരു സജ്ജിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് വാപ്പാന ഒരു ചുമലില് ഉമ്മാന ഒരു ചുമലില് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ പൊന്നുമോന് വേണ്ടി ആ ഉമ്മയും വാപ്പയും ആ ചെയ്തത് എന്തെന്നറിയുവോ ഞങ്ങളുടെ മകൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൂസാ നബിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെന്ന് മാതാവ് പറയുമ്പോ 
മൂസാനബി പറയുന്നു അനക്കലീമുള്ളൂസാനബി അലി ഹല ഞാനാണെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുകയാട് അവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങ് മരിച്ചു പോയി അവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങ് മരിച്ചു പോയി അതാ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കിടന്ന് വന്ന പൊന്നുമോര് അടുത്ത് വന്ന് മാതാപിതാക്കളെ വിളിക്കുമ്പോ രണ്ടുപേരും അനങ്ങുന്നില്ല മുസാനബി പറഞ്ഞ് വിളിക്കേണ്ട മോര് അവര് രണ്ടുപേരും മരിച്ചു പോയി മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടുപേരും അവരൽപ്പം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയി ആ പൊന്നുമോൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മരിക്കൂല എന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും മരിക്കൂല എന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും മരിക്കൂല ഈ പിഞ്ചുമോൻ ഇവിടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മാന്റെ വിലയും വാപ്പയുടെ വിലയും ഈ പൊന്നുമോൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടവരാ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളെ ആ പൊന്നുമോൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുസാനബിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാതെ എന്റെ ഉമ്മാനെയും വാപ്പാനെയും മരിപ്പിക്കല്ലേ റപ്പേ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മൂസാനബിയെ കാണാതെ എന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും മരിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു മോനെ ഞാനാണടാ മൂസാനബി ഞാനാണടാ മൂസാനബി ഈ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നാട മൂസാനബിയുടെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പ്രവാചകം പറയുമ്പോ പരിശുദ്ധമായ ശാബാ മാസത്തിന് ബഹുമാനിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്തവേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് നീ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ആരുടെ കൂട്ടുകാരനെന്ന് അറിയുവോ പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ പുണ്യമായ മാസത്തിന് ബഹുമാനിച്ച ഈ മാസത്തിന് ആദരിച്ച നീ സ്വർഗത്തിൽ ആരുടെ കൂട്ടുകാരനെന്ന് അറിയുവോ മഹാനായ യൂസുഫിന് ബി അലി ഹിസലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു സൗന്ദര്യം കൊടുത്ത യൂസുഫിന് ബിയുണ്ടല്ലോ എന്ന പെണ്ണിന്റെ കൊട്ടാരത്തില് അതാ യൂസുഫ് നബി നടന്നു പോകുമ്പോ കയ്യിൽ ആപ്പിൾ മുറിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ യൂസുഫ് നബിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് കയ്യിലിരുന്ന കത്തി കൊണ്ട് തന്റെ വിരൾ പോലും മുറിച്ചു മാറ്റി എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ പരിശുദ്ധമായ ശാബാനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരെ മഹത്വം നൽകുന്നവരെ നാളെ നീ യൂസുഫ് നബിയുടെ കൂട്ടുകാരനാ അഞ്ചാമത്തെ പ്രതിഫലമാട് ആറാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്ന് അറിയുവോ ആറാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്ന് അറിയുവോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം അറിയുവോ ഈ മാസത്തിന് ബഹുമാനിച്ചാൽ ഈ മാസത്തിന് ആദരിച്ച അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ആറാമത്തെ പ്രതിഫലം മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലിഹി സലാം പ്രവാചകനായ അയ്യൂബ് നബി അലിഹി സലാ അവിടെ അള്ളാഹു ഒരുപാട് മാരക രോഗം കൊടുത്ത് പരീക്ഷിച്ച പ്രവാചകനാ പതിനെട്ട് കൊല്ലം മാരക രോഗവും പിടിച്ച് നടന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുമ്പോ ഏഴാമത്തെ പ്രതിഫലം അള്ളാന കാണല പതിനാലാം രാവിലെ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് പോലെ നിന്നെ പടച്ചറപ്പിനെ നിനക്ക് കാണണോ പതിനാലാം രാവിലെ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് പോലെ നിന്നെ പടച്ചറപ്പിനെ നിനക്ക് കാണണോ ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിനെ ബഹുമാനിച്ച നിനക്കതിനെ കഴിയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫോ 
അള്ളാഹു വലിയ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ തങ്ങള് നിന്റെ ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ നീ നിന്റെ ഉമ്മാനെ വന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് റജബ് മാസം കടന്നു വന്നപ്പോഴേ വീടും പരിശ്രമം വൃത്തിയാക്കി ഉമ്മയുടെ മകളല്ലേ നീ പഠിച്ചവര് റജബ് കടന്നു വരുമ്പോ ഷാബാനാദ്യമാകുമ്പോ ഉമ്മ വീടും പരിസരം മുഴുവനും വൃത്തിയാക്കുകയാണ് എന്തിനാ ഉമ്മ മോളെ റമലാം വരുന്നു മോളെ റമലാം വരുന്നു പണ്ടത്തെ ഉമ്മമാര് വീടും പരിശ്രമം വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് വീടും പരിസരവും പോയിട്ട് മനസ്സു പോലും ശുദ്ധമാകാത്ത മുസ്ലിമേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്നത് ആരെയും നിറയുവോ ഇതുപോലെ മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധമാക്കി അതാ റമലാം വരികയാട് രണ്ടു മാസം അള്ളാഹുവിനോട് കാത്തിരുന്നോളാം കടന്നു വരികയോ എങ്ങനെയാ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് റമലാനിനെ എങ്ങനെയാ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ടിവിക്കകത്ത് വാർത്തയ്ക്കകത്ത് നാളെ റമലാൻ എന്നാണെന്ന് പറയുമ്പോഴല്ല പള്ളിയിലെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴല്ല എങ്ങനെയാണ് റമലാനിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് റമലാനിലെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിക്ക് വല്ലാത്ത പ്രതിഫലമോ റമലാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിക്ക് വല്ലാത്ത പ്രതിഫലമാ നാളെ പടച്ചവനെ നോമ്പ് ഒന്നാണ് തറാവിയുണ്ടോ ഇല്ലയോ അറിയേണ്ടത് ടിവി നോക്കിയിട്ടല്ല അള്ളാന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് മകരിബ് നമസ്കാരം കിടിഞ്ഞു ഇഷായിന് പാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പള്ളിയിൽ പോയിരിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ കാരണം രണ്ടു മാസമായി കാത്തിരുന്ന അതിഥി വരികയാണ് രണ്ടു മാസം കാത്തിരുന്ന അതിഥി കടന്നു വരികയാ പെങ്ങള് നിസ്കാര പായ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഗിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് പള്ളിയിൽ പറയുന്നത് ഇന്ന് തറാവിയുണ്ട് നാളെ റമലാനും കേൾക്കേണ്ട താമസമുണ്ടല്ലോ കേൾക്കേണ്ട താമസമുണ്ടല്ലോ വിളിച്ചു പറയണം അലഹമില്ല അലഹമില്ല അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂകാലമായ ആ റമലാ മാസം ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നു എന്നറിയുമ്പോ ആ സന്തോഷത്തില് അലഹമില്ല പറഞ്ഞിട്ട് ൂതിയിലേക്ക്ാണെന്നാണെന്നിനക്ക്ാണെന്നിനക്കിട്ടിയാബു ആരാണ് റമലാനിനെ സ്വീകരിച്ചത് ആരാണ് ബഹുമാനിച്ചത് ആരാണ് പവിത്രത നൽകിയത് അള്ളാഹു നോക്കുകയാട് പിങ്ങളെ ആ നോട്ടം നിസ്കാരപ്പായിരിക്കുന്ന നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാ പിന്നലം യു അതിബുഹു അപദാ പിന്നെ ഒരു കാലത്തും നിന്ന അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിന്നെ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു നിന്ന് ശിക്ഷിക്കൂല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അത് റമലാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയുടെ മകത്തവാ ഇതുപോലെ റമലാനിന് സ്വീകരിച്ചു മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധമാക്കി റമലാനിന് നിസ്കാരപ്പായിലിരുന്ന് സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് തറാവീഹ് നിസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് റമലാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ നോമ്പിന് നീയത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് റമലാനിന്റെ പകല് നോമ്പ് പിടിച്ചോ നിന്നെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ കപാടങ്ങൾ മുഴുവനും തുറന്നിട്ടു സ്വർഗം അള്ളാഹുവേ മലക്കുകൾ അലങ്കരിച്ചിട്ടു അള്ളാന്റെ സ്വർഗം ആ ചെയ്യുന്നു അല്ലോ ആ മനുഷ്യന് എനിക്ക് തരണേ അല്ലോ ആ പെണ്ണിനെ എനിക്ക് തരണേ അല്ലോ അവർക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലോ എന്ന് സ്വർഗം ആ 
ചെയ്യുമെന്ന് അതരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാതെ റമദാൻ ഒന്നിട നാളെ നോമ്പ ആ എല്ലാരും പിടിക്കണല്ലോ ഞാനും പിടിക്കാൻ പള്ളി കയറാം നിനക്ക് ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തിനാ രണ്ടു മാസം മുമ്പേ ദ്വാ ചെയ്യണം റമദാൻ മാസം നോമ്പ് പിടിച്ചാൽ പോരെ എന്തിനാ അള്ളാഹു മബാരിക്കലന ഫിറജമീൻ വഷാബ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എടാ ഈ വരുന്ന മാസം സാധാരണ മാസമല്ല നീ നിന്റെ മനസ്സിന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്ക നിന്റെ ശരീരത്തിനും നഫ്സിനും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്ക നന്നാകടാ ഒരുപാട് അമലുകൾ ചെയ്യടാ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റടാ റമദാന വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഠിച്ചു പഠിച്ചു നന്നായിട്ട് വേണം റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ അത് റമദാൻ നാളെ തറാവി ഉണ്ടോ പള്ളി വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴേ നീ പള്ളിക്കകത്ത് പോയിരിക്കണം നിന്റെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വിരുന്നിന് വന്നാൽ കവാടത്തിൽ നോക്കി നിൽക്കൂലേ നിന്റെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും കാനടിക്കാൻ വന്നാ ഒരുങ്ങി കെട്ടി വീടിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കത്തില്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി രണ്ടു മാസം നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന റമദാൻ വരുമ്പോ നീ വീട്ടിലല്ല പള്ളിക്കകത്ത് പോയിരിക്കണം പള്ളി പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം റാവി ഉണ്ടോ നാളെ നോമ്പാണോ ചോദിച്ചോണ്ടല്ലാതെ ടി വി ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ ചൈത്താമ്പട്ടിയുടെ മുന്നിലല്ല ഇരിക്കണ്ടേ ചൈത്താമ്പട്ടിയുടെ മുന്നിൽ പെറ്റിയടക്കല്ല വേണ്ടേ പള്ളി വിളിച്ചു പറയണോ നടു റോഡിൽ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് വല്ലവന്റെ തിന്നോണ്ടിരിക്ക പച്ചയിറച്ചി തിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയണേ കാത്തിരിക്ക അങ്ങനെയല്ല ഇരിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ഇരുന്നാ നിനക്ക് ശാപം കിട്ടും നീ അല്ലാന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് പോയിരിക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പള്ളി പോയിരിക്കണം അപ്പഴാ വിളിച്ചു പറയണത് നാളെ റമദാൻ ഒന്നാ അലഹമില്ല രണ്ടു മാസം കാത്തു കാത്തിരുന്ന റമദാൻ വന്നല്ലോ എനിക്ക് നീ ആയുസ് തന്നല്ലോ പടച്ചവനെ സുജൂതിലേക്ക് വീഴ് അള്ളാഹു ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കും കരുണയുടെ നോട്ടം ആ നോട്ടങ്ങാണം പൊന്നു മക്കളെ കിട്ടിയ അള്ളാഹുവേലം പിന്നെ ഒരു കാലത്തും അള്ളാഹു നിന്നെ ശിക്ഷിക്കില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതുപോലെ വേണം റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് നോമ്പ് പിടിച്ച നീ അള്ളഹാനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കണ്ട സ്വർഗം തന്നെ നിന്നെ കിട്ടാൻ ദ്വാ ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ സ്വർഗം വിളിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അതാണ് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ദ്വാ ചെയ്തു ആർക്ക് പറക്ക് തീട്ടാൻ ഒരു വാപ്പയ്ക്ക് അള്ളാഹു ആ വാപ്പമാരിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ വാപ്പമാരിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഏത് വാപ്പയെന്നറിയോ ഏത് വാപ്പയെന്നറിയോ തന്റെ മക്കളെ നന്നാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ ഒരു വടി വെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള വാപ്പയ്ക്കാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏത് വാപ്പയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പറയണം ഏത് വാപ്പയ്ക്ക് തന്റെ മക്കളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുമ്പോ തല്ലാൻ വേണ്ടി അവനെ തല്ലി നന്നാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ ഒരു വടി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാപ്പ അള്ളാഹു നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ സ്വന്തം മക്കളെ തല്ലി നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ വടിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വാപ്പമാരുന്ന കൈവക്കിക്ക് കാണാനുള്ള കോതികണ്ട അള്ളാഹു ആയാലും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തരേണ്ട സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വാപ്പ തന്നു വളർത്തിയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ മക്കളെ തല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എവിടെ നരച്ചേക്കെ നിങ്ങളുടെ വാപ്പ തല്ലണ്ട സമയത്ത് തല്ലി വളർത്തിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എവിടെ ആയിരിക്കണേ ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ വാപ്പ നീ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയെ എന്റെ ഉപ്പ നീ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അതെങ്ങനാ ഉസ്താദേ ഉസ്താദേ ഇന്നത്തെ മക്കൾ ആദിവാസികളെ തോറ്റുപോകും മുടിയണ്ട കാട്ടിയാതി കാട്ടിൽ വസിക്കുന്നവര് പോലും തോറ്റുപോകും പറവകളെ പോലെ മുടിയും പറത്തിയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്ക അള്ളാഹു അലം അക്ക ഇങ്ങനെ പള്ളിയുടെ മുന്നിയിരിക്കും അത് ആരുടെ മോനട അത് അബൂബക്കറിന്റെ അള്ളാഹ് ഈ കോലത്തില വടച്ചനെ എന്ത് മനുഷ്യന്മാര് ഉസ്താദെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്കത്തില്ല ഉസ്താദെ ആരാ പറയണത് ആപ്പ എത്ര വയസ്സുണ്ടവന് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന്റെ താഴെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന്റെ താഴെ നേരെ ചുവ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ട് പോലും ഇല്ല ആ മകനാ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മകന്റെ കഥയല്ല പറയണേ വിവാഹ പ്രായം എത്തിയിട്ട് പോലും ഇല്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കണ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പ്ലസ്
മുടിയും കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉമ്മ കടന്ന് തുള്ളും എന്തൊരു വെട്ടാട അങ്ങനാടാ ഇങ്ങനാടാ വാപ്പ വരട്ടടാ നിന്നെ കുത്തും വെട്ടും കുത്തുറാത്തി ഒക്കെ നടത്തി ഇതുപോലെ നാല് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കടന്ന് തുള്ളും ഒരു ഉമ്മ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉമ്മ വാഴ്ത് പറയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നീ പറഞ്ഞ കേൾക്കണ്ടടാ ഇങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മയുടെ വാഴ്ലങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കും ഇത് മക്കൾക്ക് അറിയാം ഇത് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉമ്മ കുറച്ചു നേരം തുള്ളു അത് കഴിഞ്ഞ് നിർത്തുമെന്ന് എന്നാ തന്റെ മക്കൾ ഈ കോലത്തിൽ കയറി വരുമ്പോടാ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ മുടി വെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏകദേശം ധൈര്യമുള്ള പേടിയുള്ള മക്കളൊക്കെ വെട്ടിയിരിക്കും ഇനി വെട്ടിയില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നറിയോ ഒരു നല്ല വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതുപോലെയുള്ള ആണും പെണ്ണും കെട്ടിട്ട് ഒമ്പതിനെ പോലെ ജീവിക്കണ മക്കളുണ്ടല്ലോ ഒന്നി ആണാകണം അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ ഇത് രണ്ടും അല്ല ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണ മക്കൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മായും വാപ്പാനോടും ഞാൻ പറയുക രാത്രി വീട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നീ കത്രിക എടുത്തോണ്ട് അങ്ങോട്ട് കയറണം കത്രികയും എടുത്തങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് നല്ല രീതി നീ അങ്ങ് വെട്ടണം അവിടെ ഇവിടെയും പട്ടി കടിക്കണ പോലെ എലി ചൊരണ്ടണ പോലെ നാല് വെട്ടങ്ങ് വെട്ടണം കത്രിക എടുത്ത് നാല് ഭാഗത്ത് ഓരോ വെട്ടങ്ങ് വെട്ടണം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ സുവഹിക്ക് ഇവൻ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേക്കും ഇവൻ റൂമിനകത്ത് നിന്ന് വാഴ്ത് പറയും ആര് പറയും വാപ്പായും മായും പറയണ്ട അവൻ പറയും കുറച്ചു നേരം നിന്ന് തുള്ളും നിന്നെ തല്ലത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തായാലും വാപ്പ നിന്നെ തല്ലൂലല്ലോ ഉമ്മ നിന്നെ തല്ലൂലല്ലോ നിന്റെ മോൻ അവൻ വാഴ്ത് പറയും കുറെ നേരം കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും എന്നിട്ട് കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് അല്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യാ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു നോക്ക് പിന്നെ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാതരുമാറാകട്ടെ ഇല്ല നീ ചിരിച്ചോ ചിരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നോ എപ്പോഴും ചിരിക്കാനേ പറ്റൂ ഇപ്പൊ നീ ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ കരയാനാ അള്ളാഹു ഈ മാതരുമാറാകട്ടെ ആ പൊന്നുമോൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സ്വന്തം അമ്മയുടെ സ്വന്തം അമ്മയുടെ കഴുത്തില് കഷാളിട്ടിട്ട് മുറുക്കിയിട്ട് കൊല്ല അമ്മ ചാവണില്ല നെഞ്ചത്ത് കയറി ചവിട്ടിയിട്ടാ കൊന്നേ എത്ര മക്കൾ എത്ര മക്കൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അടുത്തല്ലേ തലശ്ശേരി ഭാഗത്ത് കണ്ണൂര് ഭാഗത്ത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നല്ല വിഷം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് മക്കൾ ലാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയാ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടാ നന്നാക്കിക്കോ ഇന്ന് നീ നിന്റെ മക്കളെ നന്നാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കാലാകാലം നിനക്ക് കബറിന്റെ അകത്ത് പോയാലും സമാധാനം കിട്ടൂല അവിടെയും കിടന്ന് കരയേണ്ടി വരും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള തിരിച്ചു പോകുമ്പോ പൈസ കൊടുത്ത് കമ്പ് വാങ്ങണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയൂല റോഡിന്റെ ചാരത്ത് ഇത്രയോ നിൽക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ അല്ലേ എന്തായാലും നീ എന്തായാലും പൈസ കടക്കണല്ലേ ഒരെണ്ണം ഒടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ബർക്കത്ത് കയറട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ രണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗമ കാത്തിരുന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ദുആ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു പാപങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരാ ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് വകയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ ആ പാപങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ പാപങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ യതീമീങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ രോഗികളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവരെ നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗം അവരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിഹിസങ്ങൾ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധമായ റമല കടന്ന് വരികയാണ് പടച്ചവരെ ഒരു നേരത്തിന് അന്നത്തിന് ഒരു നേരത്ത് അന്നത്തിന് വകയില്ലാത്ത എത്രയോ പാപങ്ങളുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ റമല മാസം നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയമെത്തുമ്പോ അള്ളാ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ എത്രയോ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണങ്ങളാ ഏതെല്ലാം മോഡലിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് പടച്ചവനെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പട്ടിണിയിരുന്നതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാ പടച്ചവരെ സുബഹി മുതൽ മകരിബ് വരെ പട്ടിണിയിരുന്നതിന്റെ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുബെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് തിന്നുന്നതിന് വേണ്ടി നിരത്തി വെക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ നിന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു കാരക്കയും പച്ചവെള്ളവും കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടല്ല എന്റെ പൊന്നാര മക്കൾക്
ദാരം പോലെ ഒരു വീട് പണിതിട്ട് സെൻട്രൽ ജയിലിന്റെ മതില് പോലെ ഒരു മതിലും ഇട്ടിട്ട് നീ ആ വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ സുഖിക്കുമ്പോ നിന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്തുള്ളവരെ നിനക്ക് തിരിച്ചറിയൂല നീ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കാത്തത് കൊണ്ടാ നീ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കാത്തത് കൊണ്ടാ ചിലപ്പോൾ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ കാണാ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ കാണാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ റമലാനാട് വരുന്നത് നീ തേടി പോകാം പലരും ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വയറിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല പട്ടിണിയാണെങ്കിലും അവർ ചിരിച്ച് കാണിക്കും കാരണം മറ്റുള്ളവന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കൈനീട്ടാനുള്ള ഗതികേടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ എന്നിട്ട് കൈനീട്ടാന് വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാ അഭിമാനം ശതം വരണ്ട എന്ന് കരുതിയട്ടാ നീ തേടിയിട്ട് പോകണം ആരും പബ്ലിസിറ്റി വേണ്ട നോട്ടീസ് അടിച്ചിറക്കണ്ട നാട്ടുകാര് കാണണ്ട നിന്റെ പൊന്നാര മക്കളെയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുബേ റമലാനിന്റെ ഒരു മാസം പടച്ചവര് സുഭിക്ഷമായി കഴിക്കാറില്ലെങ്കിലും ഒരു കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കിറ്റും പിടിച്ചിട്ട് നിന്റെ പൊന്നാര മക്കളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് നടന്നു പോകണം എന്തിനെന്നറിയുമോ അവനും കണ്ടു പഠിക്കാരാ ആറടി മണ്ണിന്റെ അകത്ത് നീ കിടക്കുമ്പോ വാപ്പ ചെയ്ത നല്ല കാര്യം മക്കളും ചെയ്യണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഇതുപോലെ പാപങ്ങളുടെ വീട് തേടി പോയിട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ആ പാപങ്ങളെ സഹായിക്കണം യത്തീമീങ്ങളെ സഹായിക്കണം അല്ലാതെ റമദാൻ കിടന്നു വരുമ്പോഴേ ഭാര്യയോട് പറയും വീട് പൂട്ടിയിട്ടേരേ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിട്ടേര് പിരിവുകാരുടെ ശല്യവാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ പലതും ഞാനും നിങ്ങളും മറന്നു പോകുന്നു വന്ന വഴികളെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു വന്ന വഴികളെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ അള്ളാഹുസാദയുടെ ചെറുപ്പക്കാര് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യമാ പഠിച്ചവര് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാനിവിടെ വാഴ്ന്നു വരുമ്പോ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട് വെക്കുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു അന്ന് ആ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ പലരും മനസ്സറിഞ്ഞു കൊണ്ട് സതക്ക ചെയ്തു അള്ളാ ഇന്ന ആ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് മഴ പെയ്യുമ്പ നനയാതെ വെയില് കൊള്ളാതെ എ സി റൂം അല്ലെങ്കിലും പടച്ചവരേ അതാ ഒരു ചെറിയ കുടിലിനകത്ത് കിടന്ന് സമാധാനമായി ഉറങ്ങുകയാ ആ പെങ്ങൾ അതിനകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് നാഥാ ഈ വീട് കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആരെല്ലാ സഹായിച്ചു അവർക്ക് നീ സ്വർഗമ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഒരു ദ്വാമതി നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാറ് ഒരു ദ്വാമതി നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാറ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നവരാ സംഘാടകർ ബക്കറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാട് ഇല്ല എന്ന് പറയല്ലേ ഇല്ല എന്ന് പറയല്ലേ അള്ളാഹു തരുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രതിഫലം പറയാ സംഘാടകർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് ഓടണ്ടവർ കോടാ കൈ കെട്ടിയിരിക്കേണ്ടവർക്കിരിക്ക ഉറക്കം നടിക്കുന്നവർക്ക് നടിക്ക ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രതിഫലം പറയാഹു നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാരക രോഗം തരാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയില് എതിരെ വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് നിന്റെ കൈകാലുകൾ അറ്റു പോകുന്ന ഒരു ആക്സിഡന്റ് തരാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ തട്ടി മാറ്റാർ സതക്കയെ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിപത്തുകളെ തട്ടി മാറ്റാനതിന് കഴിവുണ്ട് വിപത്തുകളെ തട്ടി മാറ്റാനത് കഴിവുണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിനൊരു കുടില് കെട്ടിക്കൊടുക്കാരാ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് കുടില് വെച്ച് കൊടുക്കാരാ കൊടുക്കാ മനസ്സില്ല എന്ന് പറയല്ലേ നിന്റെ കുടുംബം വിറ്റട്ട് നിന്റെ കുടുംബം വിറ്റട്ട് നിന്നെ ചികിത്സിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു രോഗം അല്ലാതെ തരാ കഴിവുണ്ട് വീടും എല്ലാ വസ്തുക്കളും വിറ്റ് പള്ളികളുടെ മുന്നിൽ പോയിരും നീ യാചിക്കേണ്ട ഗതികേട് തരാതിരിക്കാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ പറയുകയാ കൊടുത്ത് 
കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും കുറയൂല കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും കുറയൂല ഈ പാവങ്ങൾ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല അവരുടെ കുടുംബക്കാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല അവരുടെ സംഘടനയിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഏതോ ഒരു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയാ ഇവര് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ചൈതാൻ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും കൊടുക്കല്ലേ കൊടുത്താ കുറഞ്ഞു പോകും ദാരിദ്ര്യമുണ്ടാകുമെന്നവൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവന് പറയുന്നത് കള്ളമാണ് അവന് പറയുന്നത് വെറുതെയാണ് കൊടുത്താ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം കൂടുന്നതല്ലാതെ കുറയൂല അള്ളാഹുബെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ വർധനവില്ല ചലനമുള്ള വെള്ളത്തിലെ വർധനവുള്ളൂ ഒരു ചരിത്രം പറയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ പൊന്നുമോള് മഹദി ഫാത്തിമ ുംങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു പോയിട്ടിത് വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം വാങ്ങിയിട്ട് വാലിയാരിതങ്ങള് ചോദിക്കുന്നു ഫാത്തിമ ഇത് നിനക്കിഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രമാണല്ലോ ഫാത്തിമ അള്ളാഹുബെ ഇത് വിൽക്കണോ ഫാത്തിമ വിശപ്പ് സഹിക്കുന്നില്ല അലിയേ വിശപ്പ് സഹിക്കുന്നില്ല അലിയേ അലിയാരിതങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയാട് അതാ പുതുവസ്ത്രവുമായി കടന്നു ചെന്നു അതാ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുകയാട് ആറ് ദീർഘമാണ് കൂലി കിട്ടിയത് ആറ് ദീർഘമാണ് കൂലി കിട്ടിയത് അലിയാരിതങ്ങൾ ആറ് ദീർഘവുമായി ഭക്ഷണം വാങ്ങാ പോകുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഓടി വന്നിട്ട് പറയുന്നു അലിയേ എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും പട്ടിണിയിലാട് അലിയേ തളർന്നു കിടക്കുകയാണ് അലിയേ ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായ അലിയേ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പേടി തോന്നുന്നു അലിയേ എന്തെങ്കിലും തന്നു സഹായിക്കുക അലിയേ അലിയാരിതങ്ങളല്ലാ തന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയിലാട് അവസാനത്തെ ഒരു ജോടി വസ്ത്രം കെട്ടിട്ട് കിട്ടിയ പൈസയാണ് കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അലിയാരിതങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പകുതി കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതിയില്ല കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആറ് ദീർഘമെടുത്ത ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു മനുഷ്യ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊടുക്കൂ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊടുക്കൂ ആറ് ദീർഘം സതക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ വെറും കൈയോടെ തിരിച്ച് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുകയാ ഭാര്യയോടെന്താ പറയുന്നത് വെറും കൈയോട് അലിയാരിതങ്ങൾ മടങ്ങി വരുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഒട്ടകവുമായി കടന്നു വരികയാ അലിയാരിതങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അലിയേ ഈ ഒട്ടകത്തിന് വേണോ അലിയേ നൂറ് ദീർഘം നീ എനിക്ക് തന്നാ മതി നൂറ് ദീർഘം തന്നാ മതി അലിയാരിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ പോലും ഇല്ല ഒരു ദീർഘം പോലും എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തരണ്ട കിട്ടുമ്പോ തന്നാ മതി കടമായിട്ടിരിക്കട്ടെ അലിയേ അലിയാരിതങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാട് എന്നിട്ടല്ലാ മനുഷ്യനങ്ങ് നടന്നു പോയി അലിയാരിതങ്ങൾക്കൊരു സമാധാനമില്ല നൂറ് ദീർഘം കടക്കാരനായല്ല അല്ലാ കുറച്ചങ്ങ് മുന്നോട്ട് നടന്നു കഴിയും രണ്ടാമതൊരു മനുഷ്യന് കടന്നു വരികയാ അലിയേ ഒട്ടകത്തിന് എനിക്ക് തരുവോ അലിയേ നൂറ്റി അറുപത് ദീർഘം ഞാൻ നിനക്ക് തരാ അലിയാര് തങ്ങള് പറഞ്ഞു ഞാൻ നൂറിനാണ് വാങ്ങിയത് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നൂറ്റി അറുപത് തരാവ് കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ഒട്ടകത്ത വാങ്ങി അലിയാര് തങ്ങൾ ഓടുകയാട് നൂറ് ദീർഘം ഓടി ചെന്നിട്ട് കടം വീട്ടുകയാ നൂറ് ദീർഘം ഓടി ചെന്നിട്ട് കടം വീട്ടുകയാ അറുപത് ദീർഘം തനിക്ക് ലാഭം കിട്ടി അലിയാരിതങ്ങൾ കമ്പോളത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി എന്നിട്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ചോദിക്കുന്നു അലിയേ 
എന്റെ ഒരു ജോടി വസ്ത്രത്തിന് ഇത്ര വലിയ വില കിട്ടി ഓ അലിയേ അതാ അലിയാര് തങ്ങൾ നടന്നത് മുഴുവനും പറയുകയാട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മറുപടി എന്തെന്നറിയോ എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും പട്ടിണി കിടന്നപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന ആറ് ദീർഘം ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് സതക്ക കൊടുത്തപ്പോ ഒന്നിനു പകരമല്ലാഹു പത്ത് തന്നു ഒന്നിനു പകരമല്ലാഹു പത്ത് തന്നു ആറിന് പകരം അറുപത് തന്നു ഫാത്തിമ ആറിന് പകരം അല്ലാഹു അറുപത് കൊടുത്തു ആരാ ഒട്ടകത്ത വിറ്റത് ആരാണ് ഒട്ടകത്ത വിറ്റത് ാണ് ഒട്ടകത്ത് വിറ്റത് വാങ്ങിയതാരാരിത്രമിടം പറഞ്ഞു തരുമ്പോ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കുറയൂല കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കുറയൂല എന്റെ പ്രിയമുള്ള പേര് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ നിന്റെ അവസാനം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സതക്കയിട്ടാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് കാടാ നിന്റെ മരണ സമയത്ത് സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കാണാ ഈ കൊടുക്കുന്ന സതക്കയുടെ പ്രതിഫലമായ സുറകമുണ്ടല്ലോ ഈ കൊടുക്കുന്ന സതക്കയുടെ പ്രതിഫലമുണ്ടല്ലോ ഈ ബക്കറ്റിലിടുന്ന പൈസയുടെ പ്രതിഫലമുണ്ടല്ലോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് കാണാ മുസ്ലിമേ മരിക്കുമ്പോ കാണാറുള്ള പ്രതിഫലമോ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം കണ്ടിട്ടാണ് മരിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം സുറകമാട് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം സുറകമാട് അള്ളാ സുറകം കണ്ട് മരിക്കാറുള്ള ഭാഗ്യമ തരണേ അള്ളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു പ്രതിഫലം പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്രതിഫലം ഇൻഷാ അള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം ഇന്നത്തെ ദിവസവുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്രതിഫലം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് ഞാൻ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച ആയത് കാരണം സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു എന്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തു ദ്വാ ചെയ്തു ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ വന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ മൂന്നാല് വണ്ടിയിൽ മൂന്നാല് വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പാനെ കാണാൻ പോയി മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാവരും നാട്ടുകാരൊക്കെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്നു കാരണം പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ എന്നെ നോക്കി ഞങ്ങൾ പതിനേഴ് പേരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുമില്ല എല്ലാവരുമില്ല മക്കളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞെങ്കിലും അള്ളാഹു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പേരോളം കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനെട്ട് പേര് കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി ദ്വാഴ ചെയ്തപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി പടച്ചവനെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്തോ വലിയ കാര്യം ചെയ്തു വലിയ ആളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്റെ വാപ്പ ഉസ്താദൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഉസ്താദ വലിയ അറിവുള്ള മനുഷ്യനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല വെറും കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു ഒരു മേശിരി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുത്ത പ്രതിഫലം അത്ഭുതം തോന്നി ഞങ്ങൾ വലിയ മക്കളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ മക്കളൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ആ കബറിന്റെ മുകളിൽ കിളിച്ചു നിൽക്കണ പുല്ലുകൾക്കിടയിൽ പുല്ലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറക്കിക്കളയുന്ന കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി അള്ളാഹു നമുക്കും അങ്ങനെയുള്ള മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് സുഖമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ വന്നത് അള്ളാഹു സത്യം എന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാനാ കാരണം എന്റെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ വഴുതിന് പോകുന്ന ഒരാള് ഞാനാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപ്പാന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി ഒരുപാട് പേരെ കൊണ്ട് ആമീൻ പറയിപ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരു മകനാ വാപ്പ വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാകും ഞങ്ങളൊക്കെ നല്ല നിലയിലായത് കാണാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച മനുഷ്യന പക്ഷെ കാണാൻ അള്ളാഹു വിധി കൊടുത്തില്ല പക്ഷെ കബറി കടന്ന് ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ മണ്ണർ അള്ളാഹു മണിയറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാതങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്നു നബിയേ 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ഖദീജ ബീവി എവിടെ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ജിബിരിയിൽ എന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഖദീജ എവിടെ നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു എന്തേ ജിബിരിയിലെ ഖദീജാന തരയുന്നത് എന്തിനാണ് ഖദീജാന തരയുന്നത് എന്തിനാണ് ബീവി വരുമ്പോ അള്ളാഹു സലാം പറഞ്ഞെന്ന് പറയണേ നബിയെ അള്ളാഹു സലാം പറഞ്ഞവളാണ് ഖദീജ അള്ളാഹു സലാം പറഞ്ഞവളാണ് ഖദീജ ബീവി റതി അള്ളാഹു താരക പഠിക്കണം പെങ്ങള് ഖദീജ ആരാണെന്ന് പഠിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ പാട്ട് പാടുന്നത് ഖദീജാന്റെ പാട്ട് പാടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഖദീജ കുറയൂല ആരാണ് ഖദീജ എന്നറിയോ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യയായി ജീവിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യയായി ജീവിച്ചു പ്രവാചകനക്കാലം ഖദീജ വയസ്സ് കൂടുതല അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഖദീജ ബീവി വഫാതാകുന്നത് പഠിച്ചവരെ അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സായി ഖദീജ ബീവി റതി അള്ളാഹു താലാനുക തന്റെ മരണം അടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്ത് കടന്ന് വന്നു റസൂൽ അള്ളാന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ ഖദീജ ബീവി പറയുന്നു ആ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാന്റെ നബിയെ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിയുന്നു അങ്ങയുടെ മനസ്സിന് വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഈ ഖദീജ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണേ നബിയേ ഖദീജ ബീവി പറഞ്ഞങ്ങ് തീരുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് ഖദീജ ബീവിയുടെ വായങ്ങ് പൊത്തിപ്പിടിക്കുകയാ എന്നിട്ടിരുന്ന് കരയുകയാ റസൂൽ ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് കണ്ണുനീരിങ്ങനെ താടിരോമത്തിലൂടെ ഒഴുകുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു ആ റസൂൽ എന്തിനാ നബിയെ കരയുന്നത് ഖദീജ നീ എന്നോട് യാത്ര ചോദിക്കല്ലേ എന്നോട് യാത്ര പറയല്ലേ എന്നോട് പൊരുത്തം ചോദിക്കല്ലേ എനിക്കത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഖദീജ ഭാര്യ പൊരുത്തം ചോദിച്ചപ്പോ അവിടെ നിന്ന് അവസാന യാത്ര പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇരുന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാ വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോയി വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോയി കരയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ നേതാവാണ് അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കണ്ണുനീര് ഹദീജ തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാ അള്ളാന്റെ നബിയെ അള്ളാന്റെ നബിയെ അള്ളാന്റെ നബിയെ എനിക്ക് ചില കാര്യം പറയാനുണ്ട് നബിയെ എന്താണ് ഹദീജ എന്താണ് ഹദീജ ഞാൻ മരിച്ചാല് എന്റെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കണം നബിയെ ഒരു ഭാര്യയുടെ അഭിലാസമാണ് ഒരു ഭാര്യയുടെ അഭിലാസമാണ് ഞാൻ മരിച്ച നിങ്ങൾ വേണം എന്റെ ജനാസ കൊളുപ്പിക്ക ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ രണ്ടാമത് നബിയെ ഞാൻ മരിച്ച എന്റെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ പൊതിയണം നബിയെ എന്റെ ജനാസ പൊതിയണ്ടത് നിങ്ങളാ എന്റെ ജനാസ പൊതികണ്ടത് നിങ്ങളാ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുവോ നബിയെ എന്റെ മയ്യത്ത് പൊതിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പുതച്ചിരുന്ന ഈ പുതപ്പുണ്ടല്ലോ ഇതെന്റെ കഫം തുണിക്കകത്ത് വെക്കണേ നബിയെ നിങ്ങളുടെ വാസനയുള്ള ഈ പുതപ്പുണ്ടല്ലോ എന്റെ കഫം തുണിക്കകത്ത് വെച്ച് പൊതിയണേ നബിയെ മൂന്നാമതായി ഭാര്യ പറയുകയാ ആറടി മണ്ണിന്റെ അകത്തേക്ക് ഹദീജാന ഇറക്കി വെക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാ നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ടുവേണം എന്റെ ജനാസ ഇറക്കി വെക്കാ നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ടുവേണം 
പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചവളാണ് ദീനിനെ സഹായിച്ചവളാണ് ഹദീജ അതുകൊണ്ട് ഹദീജാന മണ്ണു തൊടൂല്ല നബിയെ ഈ ഷബാനിന്റെ വെള്ളിയാടിച്ച രാവിലെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരെ ആറടി മണ്ണിന്റെ കത്ത് എന്നെയും കൊണ്ടുവെക്കും നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുവെക്കുവല്ലോ ഒരു ദിവസം എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുവെക്കും ആരാ വരുന്നത് വാപ്പാന നിനക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ടും നീ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പച്ച മണ്ണിനകത്ത് മണ്ണ് വാരിയിട്ടിട്ട് വന്നവനാ ഉമ്മയെന്ന് പറയുമ്പോ കണ്ണ് നിറയുമല്ലോ ഉമ്മയെന്ന് പറയുമ്പോ കണ്ണ് നിറയുമല്ലോ ആ ഉമ്മാനയും കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് മണ്ണ് വാരിയിട്ടിട്ട് വന്നവനാ ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം നീയും ഞാനും പോകേണ്ടവനാ നമ്മളും ഒരു ദിവസം അതുപോലെ പോകേണ്ടവരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പുഴുത്തളിയാതെ കബറിന്റെ കത്ത് കിടക്കണ്ടേ കണ്ണ് മുഖത്തുകൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങാതെ വയറിങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ടിറപ്പേ പുഴുക്കൾ തിന്നുന്ന അവസ്ഥയിൽ കബറിന്റെ കത്ത് കിടക്കാതെ മണ്ണ് തിന്നാതെ കബറിന്റെ കത്ത് കിടക്കടോ നിന്റെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കാനാ കൊട്ടാരം പോലെ പണിതിടുന്ന വീടിന്റെ കത്ത് എത്ര കാലമാ നീ കിടക്കുന്നത് വാപ്പ കെട്ടിയ വീടിന്റെ കത്ത് നീ കിടക്കുന്നു വാപ്പ കിടക്കുന്നത് പള്ളിക്കാറ്റില് കബറ എവിടെയാണെന്നറിയില്ല വാപ്പാന്റെ കബറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല നീ ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം പോകേണ്ടവരാ പക്ഷേ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് മഴ പെയ്യുമ്പോ നനയാതെ കിടക്ക നീ ഒരു വീട് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ട് പോയാ നിന്റെ മണ്ണറ മണിയറയാകും വാപ്പാ നിന്റെ മണ്ണറ മണിയറയാകും അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം സുഹതാക്കൾ കിടക്കുന്നത് പോലെ ഹാഫുലീങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് പോലെ മണ്ണ് തിന്നാതെ കബറിന്റെ കത്ത് കിടക്കണോ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് താങ്ങാക വാപ്പാ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് താങ്ങാക ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊരു ചെറിയ സതക്ക ചോദിക്കുകയാ ഇപ്പൊ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിന്റെ പണി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാസങ്ങളോളമുണ്ട് എന്നാണ് ഇനി ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ ഉസ്താദേ മണ്ണറ എനിക്ക് മണിയറയാക്കണം സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരിക്കണം ഉസ്താദ് എന്റെ വാപ്പ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മരിച്ച എനിക്ക് റമലാ മാസം പതിനേഴാം രാവിലെ പതിരീങ്ങള് പതിരീങ്ങളുടെ മാസമായ ദിവസമായ പതിനേഴാം രാവിലെ എന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവർ മുഴുവനും കേൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മരിക്കണം ഉസ്താദ് എന്റെ മയ്യത്ത് കാണുന്നവർ മുഴുവനും പറയണം മരിച്ചാൽ ഇവനെ പോലെ മരിക്കണം മരിച്ചാൽ ഇവനെ പോലെ മരിക്കണം കാണുന്നവർ മുഴുവനും കൊതിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മരണം കിട്ടാരാ അങ്ങനെ ഒരു മരണം കിട്ടാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊരു സതക്ക ചോദിക്കുകയാ നിങ്ങളോടൊരു സതക്ക ചോദിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് വല്ലാത്ത വേദനയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് എപ്പോഴെവിടെ വെച്ചാണെന്നറിയില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് റഫീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ എന്റെ സ്വന്തം സഹോദരന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത പക്ഷേ പടച്ചവനെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഗൾഫിൽ വെച്ച് തന്റെ കടം വിളിച്ച് അള്ളാഹുബെ തന്റെ കൂടപ്പറപ്പിനെ ഉമ്പ്ര കടിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് കൂട്ട കൂടപ്പറപ്പിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അനിയ എനിക്ക് ഇത്തിരി കടമുണ്ട് നീ കടമെല്ലാം വീട്ടിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും നല്ലതുപോലെ നോക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്പ്രയ്ക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിലാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടു പോയത് അള്ളാഹു ആ കബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാഹുവെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകൻ പഠിക്കുന്ന അതേ കോളേജിലാണ് അവനും പഠിക്കുന്നത് ഇന്നവൻ എന്റെ വാപ്പാട കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് അത് ആ ചെയ്യുമ്പോ നിറകണ്ണുകളോട് അവൻ ആമിയും പറയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ത്ഭുതം തോന്നി എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്തവർ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിനാട് ആരോടും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല ആരോടും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല പ്രതിഫലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി തോന്നൽ തരേണ്ടത് അള്ളാഹുവാട് നിനക്ക് ആഗ്രഹം തരേണ്ടത് അള്ളാഹുവാട് ാഹുമസ്ലിയാലാ സയ്യദിനാ മുഹമ്മദ് സയ്യദിനാ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുമ്മ അൻസൽ
ഫാസിലുൽ മുഖഴദൽ മുഖറബ ഇന്ദക യൗമൽ ഖിയാമ റഹ്മ റഹീമായ കരുണയുള്ള ദയാലുവായ അല്ലാഹുവേ ഒരുമിച്ച് കൂടല്ല നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒക്കെ ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് എന്തെങ്കിലും പിഴവ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നിന്റെ ഉദാരി കൊണ്ട് നീ പുറത്തു മാപാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ആൾ പോലും ഈ സദസ്സിൽ ഇല്ല റബ്ബേ എന്ന് നിന്നോട് എന്തു ചോദിച്ചാലും നീ തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ആട്ടി ഓടിക്കല്ല റഹ്മാനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കൊടും പാവം ചെയ്ത മഹാപാവികളാണ് തുമ്പുരാനെ ചെയ്തു പോയതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല തമ്പുരാനെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൗബയാണ് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നന്നാക്കു പടച്ചവനെ ഒരവസരം കൂടെ താ റഹ്മാനെ ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി പോകുമ്പോ എല്ലാ പാവങ്ങളും പുറത്തവരായ നിലയിൽ നീ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കണേ അല്ലാ ഈ പോകുന്ന വഴിയിലും മരിച്ച നീ സ്വർഗം തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയും വാപ്പയും കബറിലാടല്ലോ അവരുടെ കബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റബ്ബേ സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കണേ റബ്ബേ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പയും ഉമ്മയും കബറി കടന്ന് ഞങ്ങളെ ശബിക്കല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണേ അല്ലാ അവരുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ രോഗം പിടിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നരകിക്കുന്നത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളാണ് ഈ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ അറുത്ത് മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത രോഗം തരല്ലേ റബ്ബേ ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലേ ചൂമർ നൽകല്ലേ അല്ലാ ശരീരം തളർത്തി കിടത്തി കളയല്ലേ റബ്ബേ കിടന്ന് കിടപ്പി കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കിടന്ന ഭാര്യ നോക്കി നോക്കി മടുത്തു ഒന്ന് മരിച്ചാ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലോ വാപ്പയും ഉമ്മയും മരിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കൾ ദ്വാ ചെയ്യല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ ഷഹീദിന്റെ കൂലി തരുന്ന മരണം തരണേ അല്ലാ നാപ്പത് പേര് നല്ലത് പറയുന്ന മരണം തരണേ അല്ലാ കാണുന്നവര് മുഴുവനും ഞങ്ങളും മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കാൻ കൊതിക്കണേ പടച്ചവര് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബ് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കി താവടച്ചവര് ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തുന്നത് വെറുതെ ആക്കല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളെ തല്ലുന്ന ഞങ്ങളെ കളിയാക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലോ അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കുടുപ്പിക്കാൻ അറിയുന്ന മക്കളെ തരണെ പടച്ചവര് ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അറിയുന്ന മക്കളെ തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കളെ തരണേ റബ്ബേ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഉസ്താദന്മാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ റബിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ സുഖമില്ലെങ്കിലും ഈ പന്ത്രണ്ടര വരെ ഇരുന്ന എന്റെ ഉപ്പന്മാരെ നീ മറക്കല്ലേ പടച്ചവര് നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ നന്മ കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ തെറ്റ് കണ്ട തിരുത്തുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ നല്ല ജീവിതം നല്ല ജോലി നല്ല ഇണയേയും നീ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ മറക്കല്ലേ പടച്ചവനെ പാവങ്ങളാണ് റഹ്മാനെ ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചവരാ ഇനിയും വേദനിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബേ അറുത്തും മുറിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഈ സംഘാടകരെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ മുസാദയുടെ മക്കളെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ ആര് സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ ആര് കളിയാക്കിയാലും നീ കളിയാക്കല്ലേ അല്ലാ ഒത്തൊരുമ നൽകണേ അല്ലാ ഇക്കൻ നൽകണേ അല്ലാ അധികാര മോഹം കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ വന്ന വഴി മറക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ നാടിന്റെ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ ഐബിയായ സഹായം നൽകണേ അല്ലാ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവരുടെ മക്കൾ വയ്യാത്തവരുണ്ട് റബ്ബെ നീ ശിവ കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന കുടുംബത്തിന് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ കൗതൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ മിക്ക സെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും
പാടികട വിജയത്തിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടോ എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് താങ്ങായവരുടെ കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ അതിന്റെ പ്രതിഫലം കാണിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ എന്റെ കൂടെ വന്ന ഷബീർ എന്ന സഹോദരനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ അമ്മ വിദേശത്തേക്ക് പോകുക രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കൂരയില്ല നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ പൊന്നുമോനെ ഹാഫിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവന്റെ മാതാവിനും പിതാവിനും നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അല്ലാ അവന്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ഭാര്യക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ സുൽഫി സാജിദ് എന്ന രണ്ടു കൂട്ടുകാർ രണ്ടുപേരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഒരു നല്ല ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇവിടെ നിന്ന് ജുമായിക്ക് വേണ്ടി പള്ളി വരുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് റബ്ബെ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബിയുടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കൈവിടല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങളൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അപകട മരണം തരല്ലേ അല്ലാ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണ പടച്ചവന് അള്ളാഹുവെ മയ്യത്ത് ഒരു കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മരിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പിഞ്ചു മക്കളെ നീ യത്തീമീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പകരം വെക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല റബ്ബേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ യത്തീമീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ആരും ജീവിച്ചു കൊതി തീർന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നീ വിധവയാക്കി കളയല്ലേ പിടിച്ചു അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെയൊക്കെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്നവള ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വിളക്കാ നീ അണക്കല്ല റഹ്മാന് അനുസരണയുള്ളവളാക്കണേ അല്ലാ നിന്നെ പേടിയുള്ളവളാക്കണേ അല്ലാ ഭർത്താവിന്റെ ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും കൂടെ നിൽക്കുന്നവളാക്കണേ അല്ലാ ചതിക്കുന്നവളാക്കല്ല റഹ്മാനെ ചതിക്കുന്നവളാക്കല്ല റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ രാവിലെ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു മക്കളെ നിൽക്കാക്കടേ അല്ലാ വെട്ടിക്കീറി വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ മയ്യത്ത് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടു വെക്കല്ലേ റബ്ബെ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ പടച്ചവർ അള്ളാഹുബെ നിന്റെ മുന്നിൽ നീട്ടുന്ന ഈ കൈകൾ മരിക്കോൾ ആരുടെ മുന്നിലും നീട്ടി ആചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ല വെള്ളിയാടിച്ച പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ പോയി പിരിവിടുത്തിട്ട് കുടുംബത്തെ പോറ്റേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് നീ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹു അഞ്ചു നേരം നിന്റെ മുന്നിൽ സുരൂത് ചെയ്യുന്നവര് ആരുടെ മുന്നിൽ നീ നാണം കെടുത്തല്ലേ റബ്ബെ തലതാഴ്ത്തേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ നീ കൈവിടല്ലേ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ നീ കൈവിടല്ലേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജ് മുമ്പറയും ചെയ്യാറത്തും ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ കാണിക്കാതെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ പടച്ചവന് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ദ്വായ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഏഴ് വർഷം തികയുകയ നീ കരുണ കാണിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ഉമ്മാനെ നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ സഹോദരങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ഭാര്യ നീ സാരിഹത്താക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ സാരിഹായ സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ പടച്ചവനെ എന്റെ പൊന്നു മോനെ നീ ഹാഫിലാക്കി തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തി തരണേ പടച്ചവനെ അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ലാ അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ദീനിനെ വിറ്റിട്ട് ജീവിക്കുന്നവനാക്കല്ലേ അല്ലാ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ ശഫയാക്കി തരണേ പടച്ചവനെ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കൂടെ തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ അഹങ്കാരം തരല്ലേ റബ്ബേ മുനാഫിക്കീങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ലേ റബ്ബേ മുനാഫിക്കീങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ലേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ഈ മാസത്തിനെ ബഹുമാനിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിന് ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഈ നീട്ടിയ കയ്യെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഇത് ആയി നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിരിയുകയാ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ ഈ ദ്വാ അവസാന ദ്വാ ആക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ രാത്രി അവസാന രാത്രി ആക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ മജലിസ് അവസാന മജലിസ് ആക്കല്ലേ അല്ലാ ഹജ്ജ് ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ ഉമ്ര ചെയ്തവരുണ്ട്
അള്ളാഹുവെ നല്ല കാര്യം പറയുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സദസ അള്ളാ ഒരു കുടുംബത്തിന് താങ്ങായ സദസ അള്ളാ ആരുടെയെങ്കിലും വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇത് വായ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ മകരിബിന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയാ ഇത് വാ ഞങ്ങളുടെ തോബയാക്കണേ നാഥാ ഞങ്ങളുടെ തോബയാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ തോബയാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുമ്മ ബ്രഹ്മ <laughs> صلى الله على محمد صلى الله عليه اللهم صل على محمد رب صل عليه وسلم സമയം താമസത്തിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഈ പൊന്ന് കൂടപ്പറപ്പിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മ്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക